Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zu Vermintide 2. Wir haben jetzt mal gegen den Strich ohne hat. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Wir haben ja gar nicht hier die Strategie, dass wir irgendwelche Tums und Krims hier gerade mitnehmen. Einfach nur ein bisschen entspanntes Gameplay. Und nicht so wie beim Versteck des Zauberers. Wo es ja alles andere als hier entspannt war. Wo wir als Baden dann am Ende nochmal hier rechts, links und du bist tot. So einen abbekommen haben. War auf jeden Fall nicht so cool. Ich glaube, hier ist das Zielkreuz. Ja, genau da ist es. Den kriegen wir auch. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Natürlich nicht. Bisschen weiter links. Oh, ist umgefallen, gut. So, da oben liegt manchmal Zeug rum. Wir gehen mal hier zum Dummy. Durch schöne Weizenfeld. Im Regen. Ach, hier in Deutschland herrscht ja hier, hier jetzt auch wieder teilweise Wassermangel. <lacht> da würde so ein bisschen Regen hier echt tu gut tun. Zumindest sinkt der Grundwasserspiegel ja immer weiter und weiter. Okay. Wir müssen ja aufpassen auf den Wasserschienen, der hier gleich irgendwo ist. Oh, wir haben einen Piercing-Shot gar nicht bereit. Ich wollte hier einen Piercing-Shot auf den drauf hauen. <lacht> der, der, der schwebt ja einfach entlang. Das soll mir recht sein. Solange er nicht angreift. Ja, wie man sieht, das Spiel ist jetzt nach wie vielen Jahren? 2017 oder 18 kam es raus. Ich habe leider am Spielstart noch nicht gespielt. Ich glaube, 18 war es. Seit vier Jahren perfekt optimiert. <lacht> Aber man muss echt sagen, es läuft viel stabiler als vor ein paar Jahren. Wo ich angefangen habe. Aber vielleicht ist es auch einfach den Treibern und Zucker geschuldet. Ist ja auch möglich. So, wir gucken da mal hier hinten nochmal rein. Vielleicht kriegen wir noch eine Bombe. Oh ne, wir kriegen hier ganz viel. Oh, eine Bombe. Nehmen wir den Käse. Okay. Wir haben Victor Salzbrand dabei. Dann wird Salzbrand mal den Heilungsrank mitnehmen. Wir warten mal kurz hier. Nice. Jetzt müsst ihr den haben. Hier liegt die Bombe einfach da neben dem Käse. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Jawohl. Oh, ich krieg... Ich krieg ein bisschen PTSD hier bei der Map. Bei den Reeves war die echt übel gewesen. Und Hauptsache, er ist direkt vor uns. <lacht> weil er hier vorne geholfen hat. Die Bots kann teleportieren. Das ist echt amüsant. Kriegen wir den? Nö. Bisschen höher. Bisschen zu hoch. Jetzt haben wir keinen Mund zu mehr. Nice. So, wir machen mal folgendes. Wir geben mal unseren Speedrank weiter. Und sammeln hier hinten oben, egal was wir da bekommen, mal ein. Okay. Der eine ist jetzt nicht so relevant. Oh, wir bekommen wieder einen Speedtrank. Dann nehmen wir einen Speedtrank auch mit. Oh, hinter uns auch noch einer. Ja, das Problem hier ist mit den Schlägen von hinten, die sind ans Sichtfeld gebunden. Und ich glaube, bei so großen Monitoren ist, ist das noch ein bisschen, bisschen größer als der Monitor. Also, zumindest habe ich öfter das Gefühl, dass ich mal den Schlag nicht wirklich hier angesagt bekomme. Bin mal gespannt, wie das in Dark Tide sein wird. Ich denke mal, sehr wahrscheinlich so ähnlich. Boah. Gar keine Lust. Auf den. Wir kümmern uns erstmal um Chaos Warrior und dann kümmern wir uns um den Chaos Spawn. Eigentlich brauchen die echt ziemlich lange, um auszuholen. Oder wir heben uns den Speedtrank auf fürs nächste. Okay, Monster. Hört sich gut an. Muss mal ein bisschen hier auf die Köpfe zielen. Gehen wir mal auf den Dings hier hoch, auf den Steinhaufen. Gehen wir mal da vom Steinhaufen runter. Da oben sind wir zu einfach. 
zu einfach für Assassinen. Okay, da unten den können wir auch noch wegholen. Sollte reichen. Nebentechnisch sind wir gut dabei. Das ist perfekt. Gut. Da sind wir jetzt auch schon wieder zur Hälfte hier durch. Heute geht irgendwie alles ziemlich flott, muss ich sagen. Imperium in Flammen, das wäre irgendwie 14 Minuten. Nicht, dass ich kurze Folgen vorziehe, aber es ist einfach schön, wenn der Upload nicht gerade zwei Stunden dauert. Also, wortwörtlich zwei Stunden. Das ist echt schön, wenn man dann in 40 Minuten fertig ist. Wir haben noch keinen Dingens. Piercing Shot. Hier ist noch ein Piercing Shot. Der wackelt mir zu sehr rum. Hier aber nicht. Ah, oh, nee. War aber trotzdem kein wirklich guter Schuss gewesen. Wir haben leider nicht den Kopfschuss bekommen. Ja, mit Zielkreuz ist das wirklich deutlich einfacher. Da geht auch nicht so 30% daneben. Aber ich muss sagen, es ist trotzdem saulustig hier. So, Kruber will das Grimm aufnehmen. Ist egal, welches Grimm. Ich will kein Grimm aufnehmen. Oh, ich kann euch einen Glitch-Spot zeigen. Wenn man hier lang läuft. Wenn man hier lang läuft. Hier beim Haus, da ist ein Glitch-Spot. Da kann man hier hingehen und dann kann man hier... Oh, hier ist der Schlüssel übrigens. Kann man hier ganz... Ihr seht das vielleicht, dass man hier ganz langsam reinzieht. Lass mich mal in Ruhe. Ich werde hier den Glitch-Spot zeigen. So, hier ist ein Glitch-Spot. Also, wenn man hier ist... Und dann nach vorne läuft. Ja, noch ein bisschen mehr. Komm schon, komm schon. Sollte doch gehen. Ja, kann man in das Haus hier rein. Und das ist irgendwie eine Strategie bei den, bei den richtig hohen Reefs, wo man gefühlt einfach nur noch drauf geht. So, dann öffnen wir mal. Wir haben einen Piercing Shot bereit. Wenn wir Stormfield bekommen, haben wir einfaches Spiel. Aha, einfaches Spiel. Nicht einfaches Spiel. Man kann ihn auch letschen hier an der Seite. Das ist auch ganz lustig. Wenn man Kuba ist oder so, dann hat man da ein ziemlich gutes Spiel. Ich würde gerne, also ich würde echt gerne auf den hier schießen. Und einmal. Das war ja traurig. Nein, unser Dings hat nicht getroffen. Aber wir haben genug Leben, wir werden es überleben. Hm. Hochheilen, nicht hochheilen. Ich sag mal erstmal nicht hochheilen. Warte mal auf den Assassinen, bis der hier ums Eck kommt. Irgendwo müsste der kommen. So. Okratte ist fertig. Die fällt jetzt gleich um. Und der Assassine wissen wir nicht genau, wo er ist. Und wir sind schon wieder voll. Also Regeneration ist echt flott. Ich glaube, wir haben auch das Talent, dass wir nicht Teamregeneration haben, weil wir böse sind. Nee, weil wir eigentlich sehr Lots dabei haben. Und die natürlich immer rummeckern, wenn die Leben von uns bekommen. Das ist ein bisschen schade. Und wir haben auch vom Grimm Regeneration, deswegen geht's, geht's über die Hälfte. Den kriegen wir. Zwar nicht so, wie ich wollte mit dem Kopfschuss, aber das ist in Ordnung. Oh, wir haben Bounty Hunter dabei. Ein Bounty Hunter ohne Fadenkreuz, das ist perfekt. Wir haben ja auch den Ranger Veteran ohne Zielkreuz gespielt vor ein, zwei Folgen. Das war auch lustig. Medikit haben wir noch. Können wir uns eigentlich auch mal ein bisschen angucken. Voll mit Blut, Blut geschmiert. Wie, wie soft das eigentlich auch aussieht. Das 
ist mir so nie wirklich aufgefallen. Was, was man nicht so alles sieht im ohne hat event Wir haben leider keinen Piercing-Shot bereit. Okay. Ist irgendwo ist da noch eine Feuerratte. War eine Feuerratte. Müssen wir aufpassen hier. Genau, das ist hinter uns. Ich glaube, Kuba ist da vor, vor, voll vorbeigesichert mit seinem Super. Den kriegen wir locker. Oder Victor, ist auch in Ordnung. Den kriegen wir locker. Den kriegen wir auch. Den kriegen wir nicht, weil unser Pfeil irgendwie verschwunden ist oder gegen die Wand geflogen ist. Wahrscheinlich zweiteres, ich bin mal ehrlich. Ja, das ist cool an der Fahrtschleicherin ist halt das Talent, dass wir 50% mehr Headshot-Damage machen. Das bei der Handmaiden wäre für mich echt ein Traum gewesen. Deswegen bin ich auch so gespannt auf Dark Tide, wenn wir unsere Klassen selbst zusammenbauen würden. Können. Nicht würden. Ich glaube, ich, glaub, ich würde dann gerne sowas machen wie... Also, absolute Attack Speed und Headshots machen mehr Schaden. Dann irgendwie noch eine Waffe wie das Einhandschwert hier. Und das gepaart mit dem Piercing Shot oder sowas. Das, das würde mir am meisten Spaß machen, denke ich. Es ist nicht so, als ob ich dann immer treffen würde mit dem Piercing Shot, aber das ist ja auch hier noch nicht so. Und ich denke, Plasma, Plasma Pistola, wie es heißt, will ich auch unbedingt mal ausprobieren in Dark Tide dann. Einfach mal so. Ich, ich, ich mag halt dieses auch, wenn man auf die hier, wenn man durch die Horde durchschießen kann und die eigentlich ignorieren kann und trotzdem noch die Dicken trifft. Das ist ja mit dem Piercing Shot genauso. Okay. Ich weiß nicht, wer das Fass angezündet hat. Vielleicht war sogar ich das. Okay, ist weg. Piercing Shot haben wir, glaube ich, noch nicht bereit. Nee. Wenn ihr mal denkt, wie ich das gucke, ob ich den bereit habe, ich halte immer F gedrückt, um den nicht abzuschießen. Und sobald er bereit ist, genau, dann kann ich Block drücken, dann ist er wieder weg. Aber es geht ja mit allen Super, glaube ich. Mit Kubas geht es ja auch. Und ja, ich glaube, mit allen geht es eigentlich. Bei so Sachen, die Ziele, also Ziele verfolgen und treffen können, wie Sienna und Krillian. Es ist ja ziemlich cool, da kann man gedrückt halten, irgendein Ziel auswählen. Es wird dann so rot. Und dann kann man loslassen. Und wenn man Glück hat, fliegt es sogar dahin. Okay, wir pushen mal dann durch die zu den hier Käfigen durch. Haben den einen hier. Wir haben, glaube ich, auch noch einen Speedrank. Wenn ich mich nicht richtig entsinne. Genau. Aber machen wir die erstmal hier fertig. Wir werden ganz schön oft von Sienna geroastet. Okay. Nichts wie hoch hier. Den holen wir nicht mit dem Piercing Shot weg. Da ist er schon... Down. Der Mauler ist schon umgefallen oben. Wir uns auch von der anderen Seite, oder wie? Aufmachen. Aufpassen vor dem Assassinen. Okay, in der Kiste war ein bisschen Heilung für Senna scheinbar. Das ist ja auch ziemlich gut. Und ja, man kann auch hier lang springen anscheinend. Wie, der Orbs von, wie die Orbs von Medi Medikett hier ein bisschen weiß aussehen. Aber wenn man nah rankommt, ein bisschen grün. Ist ja auch interessant. 
Wenn wir mal ehrlich sind, diese Räder da, wir wissen ja, dass die Objekte öfter benutzt werden, wären aber ziemlich kacke, um eine Kette in der Mitte zu halten. Und selbst wenn diese kleinen Metalldinger da bei dem Rädchen Magnete wären, wäre das ja kacke. Ja, Dark Tide soll ja auch viel blutiger und mit mehr Zerstücklung sein. Da bin ich auch mal gespannt drauf. So gut für die Frames ist es auf jeden Fall nicht. Autsch. Zumindest für die, Kom die Kompression von YouTube ist ja da ganz besonders. Oh, ich hätte den aufheben sollen. <lacht> Wie wir alle hier so durchrennen. Mit, mit allen Tränken, die wir jetzt noch getrunken haben. Genial. Wie schnell Grub aber auch gerade war, das war ja auch genial. Schön, schön. Ich treffe ich treff auf die Entfernung gar nichts, ohne Zielplatz. <lacht> ah, dann ziehen wir mal weiter hier. Oh, aber das war wieder hier lustig. Und oh Gott, das ist ja auch wieder so eine richtig flotte Folge. Wir sind hier nur bei 16 Minuten. Das ist ja... Ein raus, das war's. Uiuiui. Ui, ui. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden wir eingesteckt haben. Weil wenig ja, aber nicht ganz wenig. Ich glaube, wir sind bei 150 oder so. Wir haben ja drei, vier Hits abbekommen. Aber wir standen auch nicht die ganze Zeit wie Gruber mitten in der Meute drin. Muss man ja auch sagen. Ja, genau, so 180. Wir dort hier 150 fast bekommen. Nice, nice. Oh, hier, Simon. Simon wäre scharf auf diese Zahl. <lacht> Die 201. <lacht> oh, Mann. Mit dem müssen wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen was, ein bisschen Quatsch machen. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss, tschüss.